Retusering af helvede til. Dialog 5. Æstetisk paloir. Alle bær til den. Jeg vil have farvekræft af helvede til, har Søndergaard sagt. Det er i ligge en helt ekspressionistisk arv, der arbejder imod kunstens øvrighed og arkivar. Umiddelbarhed og iver maner mange og meget frem, der ikke viser sig med strenge akademiske pensumstrøg. Det er vist det Søndergaard. I de to malerier, kirkegængere og essens, lader vi sol og horisont, ses ingen blide ingen. Men der er kulørkraft. Nok herop. Jeg siger nu, jeg vil have teknik af ja, HT. Og lad mig begynde med halveringstid. Det er et helt gebet for sig. Og begivning. Men hvad betyder begivning? Det er påføring af flydende lær på halvtørre lærvarer. Og det leder direkte ind i teknik og materialeemnet for denne dialog. Ny, nyere og nyest. Nyere populært var oliemaleriet i renaissancen. Nyere er akryl og kommersiel anno 1950'erne. Og nyest er det digitale billede og komprimering. Søndergaard brugte olie. Le Bertillane brugte eller ur akryl. Og det digitale billede tone frem i pixel. Det er nærmest hokus pokus. Den digitale epoke er fantastisk, råbte dens aficionados i kredo og hinanden. Retusher, retusher, retusher. Nu tisker jeg, er retuschering egentlig en særlig teknik, der kun tilkomme det digitale billede? Nej. Hverken olie, eller akryl er nøjsom eller står tilbage i den henseende. Man kunne tro, at de tre ulige medier indtil ville have til fælles. Men netop muligheden for værkets fortsatte tilblivelse eller udfoldelse er for alle tre i bogen. Guide de ugidelige læge med close-up, Søndergaards kirkegængere. Og besæg nu i zoom ind, hvor ledes et olielag bag lag gemmer et kirketårn, der sidenhen blev sløjfet. Kort ud sagt retusheret i det blå oblivion. Følg samme manus. Find frem monokkel for en essens. Det er træet af krydlag på lag frem. Pixel på pixel til metapixel. Der er tale om den fortsatte tilvirkning og skærpelse af billedet. Den største gestaltningsforskel de tre imellem i perspektiv og retusering er i hastigheden. Det vender vores blik tilbage til halveringstid og tørring. Ude tager lang tid om at henfalde til tør op til uger. Olie, øh, akryl, hendamper i en aften, og en pixel tørrer momentant og er klar til fornyet fjant. Forskellen ligger derved primært i progressionen. Tiden af i dag er accelereret, og fønordet er need for speed. Det nejede man ikke for førhen, der var ordet at have sin andagt. I Søndergaards maleri har tre mennesker måske lige forladt deres aften andagt. Med dødsmaske spejte de frem. Ingen ved præcis hvorhen og hvorfor, men i den fortsatte fortolkningsrefugering bliver værket til igen og igen i beskueren. Der er i ligge en uaftruffen skønhed, værkets og fortolkningens enige tilblivelse. Det er tilfældet dig og mig og vores monokkel.
the battling. 